昨晚一对男女相亲去了，我让他们给气死了。那对话呀，你是能想到开头，绝对想不到结尾的。下面这些对话呢，是根据两个人相亲回来啊反馈整理出来的。男方先到，女方后到的。到了之后啊，这男方就让人家女方点菜嘛，他就好嘛啊，点了一堆啊，六个人都吃不完的量啊。男方当时心里有不爽，但是也不能说什么呀，主要就是这两个人的对话。这女方一上来就介绍自己啊，说自己是年薪十万，要求男方年薪在三十万以上，这没毛病吧？男方一听啊，表示认可，嗯，点点头啊，没毛病，优秀找优秀的嘛。女方就问男方年薪多少，男方就说啊，一年五十个左右啊，两家店铺，收入啊比较稳定。女方非常满意的点点头啊，我目前有一套房子九十六平，三室一厅啊，希望男方的房子比我大，不能够有贷款，这要求不高吧？男士一听啊，要求不高。然后呢，这姑娘就开始问男士的房子面积多大呀？人男士就直接就说呀，从小住别墅，家里还多套。哎呀，姑娘一听，心里非常开心啊，接着介绍说呀，自己的车是二十多万，希望男方的车是 BBA 系列，至少五十万以上。男士一听，哎，要求非常合理，没问题。我的车是保时捷卡宴，平常代步用。那姑娘心里美的要命啊，言谈举止都温柔了很多。然后就说到自己的家庭，这姑娘说自己的父母是双职工家庭啊。有退休没有负担，希望男方的家庭啊是有一定的经济实力和社会地位的，而且最好是有一定的固定资产。男方听完非常自信的讲啊，我父母从商多年，名下两个厂子，二百多号员工啊，资产还是可以的。姑娘听完非常满意啊，开始夸男方，哎，你这人很优秀又低调啊，从我见你的第一眼开始我就很喜欢你了。然后就问男方，你对我感觉怎么样？好戏来了啊！男士这个时候就反过来问这姑娘了，你多高呀？她说一六二。男士说个子有点矮，我喜欢幺六八以上的。又问你房子有贷款吗？女方说呀，有贷款，每个月三千多，还有二十多年没还完呢。男方一听，那不行，这贷款呀变成了婚后的债务，还得给你还呢。女方赶紧说不需要，我用我自己的工资去还。男方说呀，那也不行，你的工资那是我们的婚后财产。说到这呀，这姑娘就有点不太愿意了。男士又问啊，你家庭实力背景怎么样？当地有没有点关系啊？姑娘说没有，父母都是普通打工一族啊。男士一听，表示为难呀，那不行，我父母经商啊，多少得需要女方家有点关系啊。两个人啊，就说到这儿的时候，这姑娘就有点着急了。那你这是没看上我是吧？男士一听啊，没有没有啊，姑娘你这性格直爽，还是很讨人喜欢的。又问姑娘是属什么的，姑娘说自己属马的。男士听，哎呀，算命的说了，我们俩属相不合呀，那算了吧，不合适。接着起身就跟姑娘说呀、啊，这顿饭我是一口没动啊，我给你 A A， 剩下你自己去买单吧。说完转身就走了，把这姑娘给气的啊，找我告状啊。我听完之后，你让我说啥？星你一上来各种要求，不兴别人提了，明显就是你太势利，男方故意找茬看不上你啊。有些人找对象，你真的从来不看局势，上来一副就是高位者姿态，只要求别人有什么，从来不看自己能提供什么。你手里的筹码取决于你利他的条件，自身价值能够为他人服务多少。一相亲就牛叉哄哄的，以为多大能耐呢？年龄越大，脑子越不聪明。国庆放假多少带点气儿啊，宝，散会。好多伙伴跟我说呀，哎呀，姐姐啊，你每天都吐槽一些奇了八怪的，怨我吗？这世道啥情况不一数吗？那王八都离职了，信息都没了呀！咱今天就给你们分享个相亲成功的故事啊！你们得记住一句话：幸福的故事都是一样的，只有不幸的故事呢才千奇百怪。去年夏天的时候，有一姑娘来找对象，我印象特别深啊！那是我做婚恋这么多年头回遇到一个三观非常正的女孩子，九六还是九七的啊，自己上班大专学历，长相就是那种一看就很单纯的人。她来找我啊，主动跟我说自己家条件不好，父母都是农村的，家里有个弟弟。但是因为年龄大了，不想家里担心，想找个对象。你跟他说话就感觉到那种很淳朴啊，很朴实的感觉。我问了他基本情况之后啊，他跟我说了一段话，我印象特别深啊。大概就是啊，我家里是农村的，我不介意别人嫌弃我，但我从来不因为我父母是农村而觉得丢人和自卑。相反，我们有一个很温暖的家，最开心的就是一家人围在一起吃一桌很普通的饭。你和他沟通完之后啊，你就觉得这姑娘真的超懂事，三观超正。她是觉得条件都是暂时的，只要一家人齐心啊，努力生活，一定可以把日子过好。后来我就给她介绍一个电力公司的一个小伙子啊，九五年的，大了一岁。当时他们俩是老乡，小伙子个子挺高啊，这话不多，一看就是老实人。他们俩在办公室的第一次见面啊，互相印象都挺好。后来这两个人就每个周嘛，一放假就去约会啊。两个人都没有车嘛，就坐着公交车啊，去海边、去动物园、去游乐场。两人赚的都不多、啊，这姑娘出去约会从来不要求吃贵的，而且买单是有来有往，过得也是比较节省。就这样，两个很普通的人啊，慢慢走到一起啊，也没有什么表白。就是有一次啊，饭后两人沿着马路散步，这男士呢就主动牵起这姑娘手，问她我能一直牵着吗？人家姑娘很开心啊，说行，你牵一辈子都行。于是这两个人在路口坐着呀，就看着车来车往啊。
那男士就说呀，我条件不好，其他相亲对象都比较闲，我房子在郊区啊，家是农村的，一个月只赚几千块，你难道不闲吗？人姑娘就说嘛，那有啥呀，我不也是农村的吗？我一个月比你赚的还少，我还买不起房子嘞，你比我厉害多了。哎呀，这男士听完之后心里很开心啊，指着就路上的豪车啊，就说我一定努力让你也能坐在这个车里。哎，指着远处的房子说，我一定负起责任，把生活过好，我们以后也会在这里买一套房子。你在家里照顾好孩子，我就使劲赚钱。就这样啊，两个人是确认了关系，谈起了恋爱。生活当中啊，两个人是互相帮助，遇到问题会很耐心的问彼此的意见。两个人从来没吵过架。啊、去年十一左右，女方家里想看看这个男孩子，啊，这姑娘就带着男士啊去了商场，给他买了一堆衣服，给他打扮的漂漂亮亮，去见了女方父母。人家女方父母也没有问很多关于车房的问题，而是问了很多关于以后家庭打算。说了女儿的缺点，希望能够多包容、多担待，做的不好就跟家里人说。男士听了呀，很动容啊，和谐的家庭氛围啊，让人觉得啊，我们就是一家人。后来这女方也去了男方家里，也见了父母，大家都很开心。幸福的人呢、啊，他没有太多狗血的过程。年底订婚啊，这家里商议给彩礼的时候，男方父母说家里这边习俗啊是给三万八的，但是也不想亏了女方，给了八万八，买了三金。女方呢也给男方的父母买了两身衣服和鞋，给男士也买了金戒指，陪嫁了六万六。订婚完呢，俩人就去领了证，这个准备正月回村里啊，是办婚礼。很多人问我啊，哎呀，你这边奇葩的怎么那么多？那是因为幸福的人都很低调，他们的故事从来不狗血，只有平凡和普通。也正是这种很平凡的生活，确实让大多数人都很羡慕的。我能让有些找对象的人给气死啊！一点儿说都没有啊！说我不想谈恋爱，实际上是谈不到幺八零，又高又帅又会穿，有车有房有存款，温柔体贴，情绪稳定。哎，少年感爆棚，爹系又深情啊！表面坏坏，背地搞纯爱，打直球会撩人，情商高，浪漫又踏实，隔三差五礼物不断，有能力有潜力的人呐、啊！哎呀，有一个女孩子未婚啊，三十四岁了，长相还可以啊，六分左右吧，过了年纪了，跟我说要找对象，离了就行，只要不带孩子。问他要求吧，他说人好踏实就行，但是他工作在事业单位，多少这男方条件别太差就行。给他介绍一个男士，三十八岁，离异不带女儿，自己和别人合伙开了个公司啊，年收入在五十个左右，有车也有房。哎呀，他一听啊，觉得还行啊，照片一看，哎，不丑，同意了。男方一听呢，也愿意，毕竟人家离异还能找个未婚，这心里啊，多少也很开心啊。两个人昨天晚上去约会去了啊，今天啊，给男士吓得呀啊，搞不了，搞不了。根据这男女双方的描述，我给你们还原一下这个过程啊。就昨天晚上这饭店是男方订的，这男士啊先是开车去接这个妹子啊，人妹子一看，哎呀，国产电动车呀，一问十多万，再一问这车都五六年了，那听完脸一黑啊，全程不怎么搭话。这个男士啊心里略微有点不爽、啊。到了饭店之后，这男士就直接跟服务员说啊，订了团购餐，五百多块钱两个人，我觉得还行啊。人妹子不愿意啊，意思是约会你还订团购啊，这个脸就直接要黑到底，玩手机去了。这过程给男士整的挺尴尬啊！传说大龄女不好搞啊，直接就搞不了，就想跑。后来想着这钱都花了，吃饭呢。人妹子啊，在吃饭的过程当中呢，先是问了男方的这个工作内容还有收入之类的，男士就说啊，自己做公司啊，做贸易的，一年几千万的营收啊，利润呢也有几百个了。哎呀，姑娘一听啊，态度立马变了，喜笑颜开，说话也温柔了。哎呀，你能赚那么多钱，那很有能力啊。这男士说啊，这公司是好几个股东呢，我占的是最少的，也就一年分个四五十万吧。这妹子听完略微有点失落呀，说着啊，但这四十多万一年也还行吧，虽然不高，但是生活还可以啊。男士听完这内心细啊，哥这收入想到那那九五后都得追着谈，你还在这挑我，还可以。姑娘又问这男士啊，这房子，那男士说呀、啊，原先三套，这离了婚给前妻一套，自己留了两套，没贷款，父母还有两套。听完人妹子的脸呢、啊，又开始好看了啊，又开始主动给男士夹菜，和男士啊有说有笑的，两个人啊这前面还行啊，重点是在后面啊，唠着唠着，人妹子就开始啊问着男士啊这父母条件，男士就说啊这个父母每个月都有退休金一万多，每年呢他也会给父母三到五万的零花，哎呀姑娘听完就开始夸男士啊，还是你有能力啊，你看我一个人在外面，这父母都是农村的，我都没钱给他们，不过呀以后我条件好了呀，每个月都会给他们四五千，你说对吧？哎呀，男士听完吓得也没敢接话，这不就是试探男方能不能给他钱吗？他就夸了这个女方啊，真孝顺，赶紧略开话题啊，就问了女方的工资啊和工作。人这姑娘自己收入多少没咋说，把工资是夸上天啊，一年流水就几个亿等等啊，给男士给整不会了，好嘛？你说公司还是说你自己啊？好在这姑娘又说回来，说自己目前做销售的啊，一个月一万多点，属于公司的佼佼者。
，哎呀，我还年轻啊，这以后的发展空间大得很呐、啊。当然呢，如果结了婚啊，我是不介意做家庭主妇的。既然牺牲了我个人利益，那肯定男方是多少得给我点保障吧，不能低于我的工资，对吧？哎呀，男士一听啊，这又来试探了，又没敢答话呀，赶紧说，对对对，女人当家庭妇女啊，肯定也不容易啊。然后反问这妹子，那你一定会做一手好饭吧？这妹子一听啊，我收入都在这摆着了啊，那肯定订外卖啊，我不会做饭，而且啊条件好了，那出去吃还方便。哎呀，男士听完直接愣了啊，从这个时候就多少有点不愿意了呀，有点觉得呀、啊、这女方啊是又懒又馋啊，只进不出。然后这两个人就聊一聊兴趣爱好之类的啊，就聊到了旅游。人家姑娘说呀，提出每年想出国旅游一次啊，国内容不下呀。男士问男士这有意见没？男士一听啊，没意见啊。旅游是好事，可以出去见见世面。这姑娘就说了：“那有机会我们俩一块出去吧。”此时男士吓得已经是汗流浃背啊，那处处都得花钱啊。另外啊，这妹子还提出希望男士能够换个车，三十万以上，哎，好方便接她上下班的。给男士听的呀，这信息量有点承受不了，我这是准备跟你谈了呀，赶紧结束吃饭要走。临走这妹子请她看电影啊，她给婉拒了。今天中午啊，这姑娘给我打电话，表示对男方啊很满意，希望两个人能确认关系。结果男士啊，把情况大概跟我说了一下，跟我说这人确实挺漂亮，聊得也很不错，但是要求太高了，胃口太大，这个单恐怕我买不起啊！哎，男士让我传达啊，说不考虑了。我告诉我妹子啊，这男士拒绝她之后啊，她当时有点崩溃啊，说我才不想跟他谈恋爱嘞！哎，他年龄那么大还结过婚，我一个年轻美女能看上他，他还不珍惜，那就孤独终老去吧。我跟你讲啊，相对象你别挑挑拣拣，你也不能太现实，要不然人家会觉得这是做生意。那问题就是啊，人家做生意为啥不找个性价比高的嘞